ஆன்மீக சாதகர்களுக்கு வணக்கம் பிண்டாஸ் பாய் கோட்ல டுடேஸ் கோட் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சிக்ஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் அவர் கான்சியஸ்னஸ் தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா நம்முடைய விழிப்புணர்வு நிலையினுடைய ஆறாவது பரிமாணம் இந்த பிண்டாஸ் பாய் சேனல்ல சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி மேபி ஒரு ஒன்றரை வருஷம் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நம்முடைய மனதினுடைய அந்த டைமென்ஷன்ஸ் பத்தி சொல்லியிருந்தேன் தேர்ட் டைமென்ஷன் பீப்புள் போர்த் டைமென்ஷன் பீப்புள் பிப்த் டைமென்ஷன் பீப்புள் அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய விழிப்பு நிலை எப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய குணநலன்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் சொல்லியிருந்தேன் அதுல நான் பிப்த் டைமென்ஷன்லயோ இல்ல தேர்ட் டைமென்ஷன்ல ஏதோ ஒரு வீடியோல வந்துட்டு சொல்லியிருந்தேன் நமக்கு வந்து தேர்ட் போர்த் பிப்த் டைமென்ஷன் பத்தி தான் ஓரளவுக்கு யூகிக்க முடியும் அதற்கு மேல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குன்னு சொல்றாங்க பட் நம்ம அதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் பேச வேண்டாம் அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிக்க வேண்டாம் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருந்தேன் அந்த பிப்த் டைமென்ஷன் வீடியோலேயே நம்முடைய மனதில் என்ன ஓட்டங்கள் குறைஞ்சி ஒரு சமநிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு வந்திருப்போம் அப்ப நிறைய விஷயங்கள் வந்து உணர்வோம் அதுதான் மனதினுடைய டைமென்ஷன் இந்த விழிப்புணர்வு நிலையினுடைய டைமென்ஷன் மனதினுடைய டைமென்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் அப்புறம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கும் சோ இங்க மனம் அப்படின்ற விஷயம் செயல்படாது எண்ணங்கள் அப்படின்றது செயல்படாது இது மனம் செயல்படாம எப்படி சார் இருக்க முடியும் அப்படின்னா டீப் மெடிடேஷன்ல உள்ள போகும்போது நம்முடைய மனதில் எழக்கூடிய எண்ண ஓட்டங்களினுடைய அதிர்வலைகள் ரொம்ப 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 குறைவான நிலைக்கு போயிடும் ஆல்மோஸ்ட் தூங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய நிலை மாதிரி ஆனா விழிப்புணர்வோட தூங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய வார்த்தைப்படுத்தவேடு <laughs> விழிப்புணர்வு <laughs> <laughs> முடியாது <laughs> அதுவா நடக்கும் உள்ளுக்குள்ள அண்ட் மனதினுடைய தேர்ட் போர்த் பிப்த் டைமென்ஷன் பத்தி சொல்லும் போது மனிதர்களுடைய குணநலன்கள் பத்தி சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா அங்க மனம் அப்படின்றது செயல்படுது எண்ணங்கள் அப்படின்றது செயல்படுது எண்ணங்கள் செயல்படும் போது ஒரு மனிதனுக்கு அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் அவனுடைய குணநலன்கள் அமையும் அந்த குணநலன்கள் இருந்து நம்ம அவனுடைய பர்சனாலிட்டி இப்படி எல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கெஸ்ட் பண்ண முடியும் பட் இந்த சிக்ஸ் டைமென்ஷனுக்குள்ள வரும்போது மனம் அப்படின்றது செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது எண்ணங்கள் மிக 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 குறைவாக இருக்கும் ஸோ ஒருத்தருடைய கேரக்டர்ஸ் வச்சுட்டு அவங்க சிக்ஸ் டைமென்ஷன் கான்சியஸ்னஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்களா அப்படின்றது வந்து நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது சரி இதெல்லாம் ஓகே சிக்ஸ் டைமென்ஷன் கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் டைமென்ஷன்ல உங்களுடைய மனம் செயல்பட போறது கிடையாது விழிப்புணர்வு நிலையில உங்களுடைய உடல் செயல்படும் உடல் செயல்படும் போது நீங்க உள்ளுக்குள்ள உணரக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு தான் இந்த சிக்ஸ் டைமென்ஷன் கான்சியஸ்னஸ் நார்மலா நாம கண்களால பொருட்களை பாக்குறோம் அதனுடைய ஸ்துல வடிவத்தை பாக்குறோம் இந்த சிக்ஸ் டைமென்ஷன் கான்சியஸ்னஸ் விழிப்புணர்வு நிலை நிறம் மனதினுடைய 
நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் போது அந்த பொருளினுடைய எனர்ஜி ஃபார்ம நீங்க சென்ஸ் பண்ணுவீங்க பட் அந்த பொருளை நீங்க பாக்குறது உங்களுடைய பிசிக்கல் ஐ மூலமா நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சராசரி கண்ணின் மூலம் தான் பாக்குறோம் பட் நம்ம உணரக்கூடிய விஷயம் அதனுடைய ஸ்துல வடிவம் இல்லாம அதனுடைய எனர்ஜி வடிவம் இந்த எனர்ஜி வடிவம் சூட்சமமா இருக்கும் இது அல்டர்னேட்டிவ் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வேறொரு தன்மையில இருக்கு அந்த வேறொரு தன்மையை நாம உணர ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த எனர்ஜி ஃபார்ம் உணரக்கூடிய அல்லது பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்றது சிலருக்கு அதாவது பெரும்பாலான அந்த யோக நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க வேற ஒரு உலகத்துக்குள்ள போன மாதிரியான ஒரு உணர்வு நிலை கிடைக்கும் அதை சூட்சம உலகம் அப்படின்ற மாதிரி பேர் கொடுத்துப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க பார்க்கக்கூடிய உலகத்துல அந்த பொருட்கள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு ஒளியினுடைய வடிவத்தில் இருக்கும் அந்த எனர்ஜி ஃபார்ம் அப்படின்றது நமக்கு ஒளியினுடைய வடிவத்தில் தெரியும் அவங்க வேற உலகத்துக்கு போனதா இது பண்ணிப்பாங்க பட் அவங்க இந்த உலகத்தில் தான் இருப்பாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் பார்ப்பாங்க பட் அந்த பொருட்களினுடைய எனர்ஜி ஃபார்ம பாக்குறதுனால அவங்களுக்கு வேற ஒரு உலகமா அது தோண ஆரம்பிக்கும் சோ இப்போ உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நம்ம புற கண்களால ஒரு பொருளை பாக்குறோம் அந்த பொருளினுடைய எனர்ஜி வடிவத்தை நம்ம உள் வாங்குறோம் இல்ல உள்ள நம்மளால உணர முடியுது அப்படின்னா அதுதான் நமக்கு சிக்ஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் நம்முடைய கான்சியஸ்ல நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அதனுடைய எனர்ஜி ஃபார்ம் அப்படின்றத நம்மளால உணர முடியும் சோ இதுல நிறைய டவுட்ஸ் வரலாம் உங்களுடைய டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் மோஸ்ட்லி கமெண்ட்ல ரிப்ளை பண்றேன் அப்படி இல்லாம என்னென்ன பேசிக்கான டவுட் வரும் அப்படின்றத மட்டும் சிலவற்றை நான் இங்க சொல்லி அதற்கான விளக்கத்தையும் கொடுத்துட்டுறேன் முதல் விஷயம் இப்படி நாம ஒரு தடவை அந்த எனர்ஜி ஃபார்ம் பாக்குறோம் அப்படின்னா அது பெர்மனண்டா இருக்குமா இல்ல மாறிட்டு இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அது பெர்மனண்டா இருக்கிறது இல்ல நம்ம அந்த பொருள் பாக்குறோம் அப்படின்னா அது ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அந்த விழிப்புணர்வு நிலை உயர்வான நிலையில இருக்கும்போது நம்மளால அந்த எனர்ஜி ஃபார்ம் வந்து உள்ளுக்குள்ள உணர முடியும் ஏன் இந்த உணர்வு நிலை மாறும் அப்படின்னா நம்ம சராசரியான வாழ்க்கையில நமக்கு அதிகப்படியான எண்ணங்கள் தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நிகழும் சோ நான் இப்போ ஒரு விஷயத்த பார்த்து அதனுடைய எனர்ஜி ஃபார்ம் சென்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது எனக்கு ஒரு ஒயிட் கலர் லைட்ல எல்லா விஷயமும் உணர்றேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே என்னால ஃபுல் டைம் உணர்ந்துட்டே இருக்க முடியாது இப்போ வாழ்க்கைக்கு நான் திரும்பும் போது என்னுடைய மனதில் சில எண்ணங்களை வந்து நான் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் மனதில் எண்ணங்கள் கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த உணரக்கூடிய தன்மை அப்படின்றது வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் நம்மளால அந்த எனர்ஜி ஃபார்மை வந்து பார்க்க முடியாது ஸோ இது வந்து பெர்மனன்ட் கிடையாது பெர்மனண்டா வேணும் அப்படின்னா நாம முழுக்க அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில இருக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய அனுபவம் ஒருவேளை அப்படி ஃபுல் டைம் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம நாம தனியா இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த எனர்ஜி ஃபார்ம் என்னுடைய வடிவத்தை முழு நேரம் பார்க்கக்கூடிய சக்தி அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கலாம் இது முதல் டவுட் ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம ஆறான ஒரு விஷயம் பத்தி பாத்திருக்கோம் ஆறானா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஆறாவும் நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த சிக்ஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒளியும் சேமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்து வரலாம் ஆறா வேற இது வேற ஏன் அப்படின்னா ஆறால நீங்க ஒரு ஸ்துல வடிவம் பிசிக்கல் ஃபார்ம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்துல வடிவத்தை சுத்தி அந்த ஸ்துல வடிவம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல ஒரு ஒளி மாதிரி பாப்பீங்க அது நம்ம ஆறா அப்படின்னு சொல்றோம் அது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கையை கிட்ட கொண்டு போனாலே அந்த எனர்ஜியை வந்து நம்ம சென்ஸ் பண்ண முடியும் ஒரு மனிதருக்கு ஹீலிங் கொடுக்கறவங்க எல்லாம் ஆறால ஹீலிங் கொடுக்கறாங்க எனர்ஜிடம் <laughs> 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 வடிவத்தையும் முதல் பொருளுக்கு பாப்பீங்க அப்ப உங்களுடைய மனதில் இருந்து அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து இதுக்கு ஒளியினுடைய வடிவம் தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ரெண்டாவது பொருளை பாப்பீங்க அப்பவும் மனதில் இருந்து எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து வரும் மூணாவது பொருள் உங்களுக்கு பார்க்கவே தோணாது ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஒரு போரிங்கான ஒரு ஃபீலிங் மாதிரி இருக்கும் இங்க மனம் செயல்படுறதுக்கான அவசியமே கிடையாது நீங்க உங்களுடைய உடல் அண்ட் நீங்க உணரக்கூடிய உணர்வு அந்த உணர்வு நிலையை உங்களுக்கு உணர்த்துறது உங்களுடைய விழிப்புணர்வு தன்மையினுடைய நிறைந்த வடிவம் இல்ல ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆன ஒரு வருஷம் 
பொருட்களை உங்களுடைய கண்கள் மூலம் பாக்குறீங்க அதை உணரக்கூடிய விஷயம் அப்படின்றது உங்களுடைய விழிப்புணர்வு நிலையில கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவமா இருக்கும் இந்த அனுபவங்களை அனுபவிக்கும் போது யார்கிட்டையும் போய் சொல்ல தோணாது அப்கோர்ஸ் நீங்க சொன்னாலும் யாரும் நம்ப போறது இல்லை நம்புறாங்களோ இல்லையோ அதை புரிஞ்சுக்கவே மாட்டாங்க ஸோ புரிஞ்சுக்கிறாதவங்க கிட்ட போய் நம்ம இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க சில அனுபவங்களை பெறுவீங்க அந்த அனுபவம் உண்மை அப்படின்ற மாதிரி தெளிவா உணர்வீங்கல்ல அதே மாதிரியான ஒரு அனுபவம் நீங்க அந்த துள பொருட்களினுடைய எனர்ஜி ஃபார்ம பாக்குறீங்க அப்படின்றது உங்களுக்குள்ள கன்ஃபார்ம்டா உணர்த்தப்படும் ஸோ இதுல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த எனர்ஜி ஃபார்ம் வந்து பாக்குறேன் இந்த பொருளுக்கு என்னுடைய விழிப்புணர்வு நிலையினுடைய ஆறாவது பரிமாணத்துல நான் செயல்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது வந்து எடுத்துக்கலாம் இதற்கு ஆறு ஏழு எட்டு அப்படின்னு வகைப்படுத்தணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது உங்களுடைய விழிப்புணர்வு நிலை விரிவடையும் போது நீங்க உணரக்கூடிய அந்த அனுபவங்கள் உள்ளுக்குள்ள இந்த மாதிரியான அனுபவங்களா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் அடையிறதுக்கு தகுதி அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா இல்ல இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் அடையணும்னா நான் எந்த விதமான பயிற்சிகள் செய்யணும் இல்ல இப்ப நான் ஒரு தியான பயிற்சியில ஈடுபட்டு இருக்கேன் அது எனக்கு இந்த அனுபவத்தை கொடுக்குமா அப்படின்னா அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரியான அனுபவங்களை நீங்க பெற்று அதற்கு அடுத்த நிலையில உங்களுடைய விழிப்புணர்வு நிலை விரிவடையணும் நினைக்கிறவங்க கான்சியஸ் ரிலேட்டடான மெடிடேஷன் வந்து பண்ணலாம் கான்சியஸ் ரிலேட்டடான மெடிடேஷன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் பழைய வீடியோக்களே சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் அங்கங்க சொல்லியிருப்பேன் இதெல்லாம் கான்சியஸ் இதெல்லாம் எனர்ஜி ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி எனர்ஜி ரிலேட்டட்ல பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆறா லெவல்ல தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க முடியும் பட் கான்சியஸ் லெவல்குள்ள வரும்போது உங்களால இந்த ஆறாவது டைமென்ஷன் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து உணர முடியும் அகைன் தெளிவா சொல்லிடுறேன் இங்க நீங்க உங்களுடைய மனம் செயல்படவே இல்லை அதுல என்ன ஓட்டங்கள் சுத்தமா இல்லாத போது அந்த அனுபவங்களை தொடர்ந்து பெறும் போது நாம இந்த விழிப்புணர்வு நிலையில இந்த விஷயங்களை அனுபவிப்போம் சோ நீங்க இங்க எந்த விஷயத்தையும் கற்பனை பண்ணவே இல்லை ஜஸ்ட் அந்த பொருளை பாக்குறீங்க அந்த பொருளினுடைய எனர்ஜி ஃபார்ம் உள்ளுக்குள்ள உணர்த்தப்படும் இந்த பொருளினுடைய எனர்ஜி ஃபார்ம் இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு பெரும்பாலும் வெள்ளை நிற ஒளி அந்த ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு அது தெரியலாம் இந்த தெரியும் போது வேற உலகத்துக்கு போன மாதிரி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பொருள் எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் நீங்க எங்கேயுமே போகல அந்த பொருளினுடைய அல்டர்னேட்டிவ் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாறி இருக்கக்கூடிய உண்மை தன்மை அதை நீங்க உள்ளுக்குள்ள உணர்றீங்க அதை உணர்றதுக்கு நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது சோ இது யாருக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நிகழும் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் யாருக்கு அந்த பிப்த் டைமென்ஷன்ல எல்லா பொருட்களும் ஒன்னு எல்லாமே என்னுடைய ஆன்மாவை நான் பாக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரியான உணர்வு நிலை இருக்கோ அவங்களுக்கு இந்த அனுபவம் அடுத்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு சோ அந்த மாதிரி எல்லா பொருட்களும் எனக்கு ஒன்னா தெரியறது இல்ல எல்லா பொருட்களும் ஒன்னுதான் எல்லாம் ஒரே விஷயத்துல இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க புத்தகத்துல படிச்சு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள கொண்டு போயிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த அனுபவம் இருக்காது எல்லா பொருட்களையும் நான் ஒன்னா உணர்றேன் உள்ள அப்படின்ற மாதிரியான உணர்தலோட இருக்கு அந்த ஒன்னஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்த அனுபவமா உள்ள பெற்றவங்களுக்கு இந்த ஆறாவது டைமென்ஷன் விஷயங்கள் வந்து நடக்கலாம் சோ அந்த அனுபவங்கள் பெறும்போது எல்லா பொருட்கள் மீதும் அன்பு கருணை அப்படின்றது வழிஞ்சு ஓடும் சோ நீங்க பார்க்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் நீங்க தான் தெரிவீங்க உங்களுக்கும் அந்த பொருளுக்கும் பெருசா டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது தெரியாது இந்த அனுபவம் கிடைச்சிட்டு இருக்கிறவங்க இந்த ஆறாவது டைமென்ஷன்ல ஒரு பொருளினுடைய அல்டர்னேட்டிவ் ரியாலிட்டிய ஃபீல் பண்ணக்கூடிய உணர்வு நிலை கிடைக்கும் சோ என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த விஷயங்களை நான் வார்த்தைப்படுத்தி சொல்லிட்டேன் இந்த விஷயத்த அனுபவிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கேளுங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த விஷயத்தில் கைட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆறாவது டைமென்ஷனோட நான் இங்கே நிப்பாட்டிக்கிறேன் இதற்கப்புறம் வரக்கூடிய வீடியோக்கள் சில இருந்த சூனிய வெளியெல்லாம் உணரல நாங்கள் எங்களுக்கு டைம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நியர்லி ஒரு ஒன் மந்த் டைம் கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு சாரி இன்னைக்கு அக்டோபர் பத்து நவம்பர் பத்து வரைக்கும் நான் இந்த உணர்வு நிலைக்கு அடுத்த உணர்வு நிலை பற்றி நான் பேச மாட்டேன் அது வரைக்கும் உங்களோட ஓன் டைம் எடுத்து நீங்கள் செய்யக்கூடிய ப்ராக்டிஸில் என்னெல்லாம் உணர முடியுதோ அதெல்லாம் உணர்ந்துக்கோங்க அதற்கப்புறம் இந்த ஆறாவது டைமென்ஷன்ல இருந்து ஏழாவது டைமென்ஷன் விழிப்புணர்வு நிலையில இருக்கக்கூடிய அனுபவங்களை நான் வார்த்தைப்படுத்தி சொல்றேன் இதற்கு இடையில எப்பெல்லாம் முடியுதோ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மதங்கள் இந்த ஆன்மீகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எப்படி அப்ரோச் பண்றாங்க அப்படின்றத டுடே ஸ்கோட்ல அப்பப்ப நான் வீடியோல சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் ஆறாவது டைமென்ஷன் பத்தி சொல்ல வேண்டிய எல்லா விஷயங்களும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தேவைப்படுறவங்க எடுத்துக்கோங்க